Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today we are going to start with chapter seven, that is human memory. So in this chapter we will discuss how our memory works, how we forget things, and how we can, uh, you know, improve our memory. As we all know, memory plays very important role throughout our lives. So आज का जो हमारा topic है, वो है nature of memory. ठीक है? बेसिकली मेमोरी जो होती है ना वो सेंटर होती है सारे कॉग्नेटिव प्रोसेसेस में जैसे परसेप्शन है थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है इन सब में मेमोरी काम आती है एक अच्छा रोल प्ले करती है बिना मेमोरी के परसेप्शन थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती है ना अब देखो कई बार हम आ, मतलब कई बार हमारे साथ क्या होते हैं कि हम एकदम से किसी भी नॉन पर्सन का नाम भूल जाते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमने जो अच्छे से सब कुछ याद किया होता है वो भी एकदम से एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हैं बहुत इरिटेटिंग होता है है ना हेल्पलेस हो जाते हैं और बचपन में हमने जो पोएम्स याद की होती हैं वो आज भी हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं बहुत इजीली हम सुना पाते हैं सो so, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चीज़ें भूलते हैं और कैसे हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं फाइन ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड आस्क यू टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द स्टफ दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू सो लेट्स बिगिन सो मेमोरी क्या होती है मेमोरी रेफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्नेटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिटेनिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखना और रिकॉलिंग का मतलब होता है जब उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उसे याद करना यूज़ करना तो रिटेनिंग और रिकॉलिंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ कॉग्नेटिव टास्क पे मतलब कि आप क्या टास्क कर रहे हो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि कुछ सोच रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि रिटेन कर रहे हो कि रिकॉल कर रहे हो मतलब कि हमारे टास्क पर डिपेंड करता है कि हमें रिटेनिंग करनी है कि रिकॉलिंग करनी है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल uh, हम अपनी मेमोरी यूज़ करते हैं किसी अनफेमिलियर के टेलीफोन नंबर को याद रखने के लिए सिर्फ तब तक याद रखने के लिए रिटेन uh, करने के लिए जब तक हम नंबर डायल नहीं कर देते तो हमने वो इन्फॉर्मेशन तब तक रिटेन करके रखी है जब तक वो नंबर डायल नहीं करे ठीक है तो ये रिटेनिंग है हमने उस नंबर को याद रखा और कॉग्नेटिव टास्क क्या है हमने वो नंबर तब तक याद रखा जब तक डायल नहीं कर दिया ओके सो मेमोरी की तीन स्टेजेस होती हैं Encoding, storage and retrieval. जो भी information हम receive करते हैं वो इन्हीं तीन stages से होकर आती है Okay? So let's see indeed. So uh, सबसे पहली जो stage है वो है encoding. Encoding में क्या होता है It is a process by which information is recorded and registered for the first time, so that it becomes usable by our memory system. यहाँ इन्फॉर्मेशन रिसीव करी जाती है सेंसेस के थ्रू और उसे कोई मीनिंग दिया जाता है और उसे हम अपने माइंड में रजिस्टर कर लेते हैं ठीक है ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है देन है स्टोरेज स्टोरेज में क्या होता है इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो स्टोरेज जो है वो सेकेंड स्टेज है मेमरी की इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद एनकोड करने के बाद उसे स्टोर किया जाता है ताकि जब उसकी ज़रूरत हो तो उसे यूज़ कर सकें ठीक है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन संभाल के रखी जाती है देन है रिट्रीवल इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू हर और हिज अवेयरनेस सो दैट इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कॉग्नेटिव टास्क सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग सो ये थर्ड स्टेज है मेमोरी की और ये डिपेंड करती है कॉग्नेटिव टास्क पे मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है रिट्रीवल क्योंकि जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तभी तो याद करी जाएगी जब कोई कॉग्नेटिव टास्क होगा ओके okay? तो ये तीन स्टेजेस हैं पहले सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिसीव करी उसे मीनिंग दिया फिर उसे स्टोर करा और जब उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसे याद कर लिया रिट्रीव कर लिया फाइन तो यहाँ पे ये नोटिस किया गया है कि मेमोरी फेलियर किसी भी स्टेज पे हो सकती है अगर एनकोडिंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे और अगर स्टोरेज वीक होगी तो रिट्रीव नहीं कर पाएंगे फाइन देन आता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच द स्टेज मॉडल ओके सो स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि मेमोरी जो है वो कैपेसिटी है 
वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकती है जो भी हमें एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है सो मेमोरी एक तरह से स्टोर हाउस के जैसे होती है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है ताकि जब हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम उसे यूज़ कर सकें बट बाद में जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने मेमोरी को कंप्यूटर से कंपेयर करना शुरू कर दिया था क्योंकि कंप्यूटर जो है वो भी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करता है स्टोर करता है मैन्यूपलेट करता है मैन्यूपलेट मतलब जब चाहे इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे सो so, यही सेम चीज़ हमारी मेमोरी भी करती है राइट तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है एक होती है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्प्रेरी होती है और एक होती है हार्ड डिस्क जो कि परमानेंट होती है ठीक है सो ह्यूमन मेमोरी में भी ऐसी दो तरह की मेमोरी होती है एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म में इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम तक याद रखी जाती है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम तक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है ओके तो कंप्यूटर में भी पहले एनकोडिंग होती है फिर स्टोरेज होती है और फिर रिट्रीवल होती है जैसे ह्यूमन मेमोरी में होती है फॉर एग्जांपल जब हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जैसे डिवीज़न है सब्ट्रैक्शन है हम वो रिट्रीव करते हैं यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी मेमोरी को कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है ठीक है और इसी वजह से पहला जो मॉडल है मेमोरी का वो डेवलप हुआ था स्टेज मॉडल 1968 में और ये एटकिनसन और शिफरी ने दिया था ठीक है सो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे और ये जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू